。这些裙子好像不是我们的。这些裙子是这位先生刚刚托我去给你买的。你帮了我这么大忙，就当是答谢你。那，等下带你改头。啊？你好，这头发挺长的。这里能打吗？这块。后面我们烫一下吧。嗯，这边我给你修一下，然后上面我觉得也可以修。这没打毛吧？还有您这个刘海，我觉得可以剪吧。我不剪了。刘若晨，求求你，剪了吧，剪了，真的会很帅的。求求你了，求求你了。乖。凡凡，陆凡凡，你能不能把眼镜给我？我看不到。哦，这个送给你，以后用这个吧。下午三点我过来接你，晚上六点呢，老爷让你参加任家千金的生日宴。晚上我就先不去了吧。是有什么重要的事吗？晚上我要学开车。啊。哎，李叔。啊。要不就在这儿停车吧。还没到呢。没事，我可以自己走两步。哦，好。那我就停这儿了。李叔，再见。什么书呢？可以借我看看吗？这个书可能对你太枯燥了。青阳，上次你说的解题方案特别好用，能教我一下吗？当然可以了。青阳，你晚上有时间吗？咱们一起吃个饭吧。
。我今天晚上可能没时间了。那周末，周末我们一起去野炊。就是就是。周末我要去骑马。啊，那下周呢？哎，小，你看秦阳好厉害啊，长得帅，学习好，又会骑马，又会射箭。要是我能嫁给他的话，以后我们的孩子肯定倍儿聪明。你想的未免也太长远了吧？他有那么好吗？对哦，你说过他追过你，你没答应啊？好浪费啊！你不要可以给我吗？快点，快等等。给大家介绍一下，这是你们法律系研二的学长刘若琛。这学期就由他担任你们的助教，大家掌声欢迎。好，大家静一下，马上上课了。若琛，你先去后面坐着。这个暑假到底是经历了什么？我都快认不出你来了。我自己都认不出自己了，连校花朱一霄都注意到你了。平时把自己整的跟老干部一样，今天怎么把自己收拾利索了？老实交代。我说我是为了我未来的女朋友，你信吗？未来女朋友？嗯。我信你个鬼！会有女生喜欢你？呃，不，我那个意思是说，你会对女生感兴趣？你以为我是你啊？是对你的物理题感兴趣，好好学习。我只是还没有遇到理解我的女孩。哎，好熟悉的街我先看到的。你喜欢钱明月啊？对啊，从他出道开始我就喜欢他，这可是他的新专辑。哦，然后呢？是我先看到的。你没付款不算。两倍，两倍怎么样？不行。三倍，三倍。不行。哥，我给不起更多了，我求求你。我是他的骨灰级粉丝，我不能没有这张专辑的，你就让给我吧。好人有好报。少废话，一百块钱没有吗？赶紧拿出来。你最近是不是皮痒痒了？快点吧，别磨叽了。小妹妹。
你们知不知道，你们这样欺负同学是不对的？你谁啊？这么小就会欺负人，以后长大了还得了？大姐，你管的也太宽了吧！居然敢叫我大姐，看来今天不收拾收拾你们都不知道老娘是谁。于小月，你是谁啊？你怎么知道我名字啊？我是帆帆啊。呃，小月，你知不知道你在干嘛？你以为你是谁啊？有什么资格管我？走，小月，我这都是为了你好。你管的也太多了吧，傻大姐。小月，老板，麻烦结账。好的，你们这一桌是八十。好，谢谢。谢谢，慢走。都吃饱了吧？一会儿你们懂的啊。什么意思啊？这一桌少说也有七八十，你有钱啊？我没有，我也没有。一会儿听我指挥，我说跑，咱们就冲出去。吃霸王餐啊？不太好吧？不吃白不吃，人家开店的，就算少收那么一两桌也没事的。小同学，今天的饭菜。有什么问题吗？为了今天不来啊？今天早上放课了。哎呀，好！哎呦，啊！哎，同学，你没给钱撞我媳妇儿？我没钱。没钱？把你家长叫来。我没家人。你，小月。哎哎，他是我朋友，我去追他。什么情况？哦，你没事吧？你没事，手给我撞了一下。哎呦，于小月，于小月，你干嘛？傻大姐，你别管，你要是不说，我就一直缠着你。这么多年都没人管我，你谁啊？我是你朋友，我没有朋友，也不需要，离我远一点。二零二四，你守护我；二零一二，让我来守护你。一二年的小月，到底为什么是这样？我已经替你想到了。虽然钱不多，但是够阿姨住院费了。哎，算了，一时半会儿也想不明白。哎，对了，刘若琛这个家伙，经过改造，应该能在学校。引起不小的轰动吧。好，把那些闭上。时就没有吃过了，最后一盒还好被我买到了。你好，我是陆小姐吗？我姓秦，我想预定一下明天的营养餐。哦，好，您稍等。您说，我想说，是对厌食症有疗效的。厌食症？对。啊，地址我稍后会发给你。那明天见了。哦哦，好。人我已经帮你约了，明天自己把握好机会。会有用吗？
虽然他现在什么都不记得了，但说不定你能唤醒他的记忆。我试试。我是秦阳。你好，我是陆芬芬。我等你很久了。对不起啊，今天路上有一点点堵车。没关系，等待是值得的。虽然到的晚一点，但还是重逢了。什么意思啊？没什么。啊，对了，因为之前没有详细的沟通过，所以我给你准备了几款效果比较好的午餐，等你方便的时候再跟我说一下厌食症的情况，我再给你有针对性的进行调整。哦，得厌食症的不是我，那个，您跟我来。陆小姐，您在这边稍作休息，请随意。小狗，你怎么在这儿啊？收拾馋啦！他叫皮卡丘。刘律师，这玩笑开的有点过了吧？之前明明是你把我的饭菜拿去喂狗，现在又找人千方百计的找到我，你到底想干什么？我开这么大的律师事务所，为什么要跟你开这种玩笑呢？你看，这是我们二零一二年在许愿船上拍的照片。我不知道这个照片你是怎么来的，但如果你再继续这样打扰我的生活，我会告你骚扰。凡凡，你别生气。我不知道你在说什么，我只是来送餐的。祝你用餐愉快，谢谢。哇！加油，周彪！法律系和经济系在打篮球赛，有好多帅哥哥跳下去，来得及，来得及，快点！法律系，该不会是刘若琛在打篮球吧？
钱长得再好看又能怎样？还不是一样被人拒绝。喂，一香。什么事、啊？我在你们学校外面呢，我想问你下课了没？你来我们学校了？对啊，我就在学校门口。那你进来吧，我就在篮球场这里。还没有答应他呢。你特意来看我？我没有，我就正好路过。刚刚那个是我学生。我又没问你这个，我只是觉得这样不太好。你那只。对不起，我真没事。这样吧，我请你吃冰淇淋，然后带你到处逛逛，就当是陪你道歉。爸，妈妈给你切的水果，来，吃点水果。困了没有？嗯，你不困的话，就跟妈妈说说话。你有没有什么想跟妈妈说的呢？就是，我感觉最近很多事情都记不清楚，就像那个刘律师，他说他是我男朋友，但我一点印象都没有。那个刘律师。我也觉得挺眼熟的。你也知道，妈妈不会过多干涉你感情上的事情，所以你要是有什么疑惑，都应该去问问清楚，不要逃避。衣服穿好。帆帆，我好了。我还以为你不会再来找我了。你不要多想，我只是想和你聊聊，我们之间到底是什么关系。如果像你说的。我对你真的那么重要？为什么我独独对你一点印象都没有？真的一点都不记得我吗？是，我是记得你，但那也仅仅是在电视上见过的刘大律师，仅此而已。除了电视上呢，其他地方有什么印象？这是当时学员船上的学员拍摄我们的信物，也是我对你的承诺
众生皆从我，唯你是亲生。团圆，这是我们一起许的愿望，怎么样？想起来了？没有印象，而且这不像我的风格。十二年，为了这个东西和一句话等了十二年，怎么连这都忘了？这是我们的约定吗？或许，约定的那个人不是我。我不该来到这儿，刘先生，东西还给你。二零一二年八月十二日，又是一个没有任何期待的清晨。我在纸上写满了音符，拼凑起来的也只是一首漫无目的的乐曲。小月，我亲爱的妹妹，失眠了，我找了你好久，都找不到，你到底在哪里？过得还好吗？最后一步，举棋不定，记住。
，害怕是我自作有多情。最后一步，举棋不定，记住你姓名。故事结尾很轻。多希望能和你再见一面。多希望我们依然能像儿时那样单纯、快乐。生生怎么都不能和你你有共鸣。突然听见你的声音，你怎么像阴天一样冷静？对今天多希望再和你重逢，走出美好的旋律。什么关系啊？为什么这么问？我是他的初恋。初恋？不是那个助教老师？你要喝水吗？那个学生吗？没错啊，我是他的学生。不过这不代表他没有追过我吧？他刚刚带你去买冰淇淋啦，还是巧克力味的。这些都是我喜欢吃的味道。哎，没办法，他就是随时随地都在想我呢。你应该跟他说吧，姐姐，那你帮我一个忙吧。一会儿呢，你就知道他真心喜欢的人是谁。干嘛？哎，放手，有话好好说。你，你神经病啊！你，你，姐姐，你干什么？怎么了？助教他泼我水，不是我。如果是因为白天篮球场的事，那我以后再也不会了。我就是单纯的想给助教送瓶水而已。姐姐，你不至于这样吧？你怎么能说谎呢？我这位同学，这是我女朋友。她说没有就没有，我相信她。如果你觉得委屈的话，那我还给你。走吧。你刚刚为什么倒自己水？替你解围啊。那万一就是我倒的呢？我相信你，你不会的。表现不错还是什么都没想起来吗？对啊，我已经什么方法都用了，他还是不嫉妒我。做兄弟的，都不知道该劝你继续坚持下去，还是放弃去找自己的新生活。十二年了，也不差这些。我已经想好了，如果说他真的忘记的话，大不了重新开始。让潮水来得更猛烈些吧
停电了还是跳闸了？电了，看来是欠费。啊！充电卡吗？这种事情交给我吧。你怎么在这儿？你跟踪我？不是，因为我们第一次相遇就是因为停电，我为了帮你想起来，所以把旁边的公寓给租了。真的。好吧，暂且相信你。那从明天开始，让我帮你找回记忆，好不好？我就这样。刚刚那个是我学生。我又没问你这个，我只是觉得这样不太好。不是答应做我女朋友了吗？怎么转个头就不见了？我今天真的很累，要不咱们还是改天再说吧，好吗？哦，那行吧，宝贝、啊，你快点回去休息吧。啊啊、怎么是你、啊？你怎么来了？我不是跟你说不要来学校找我的吗？简单。上周才给过你啊！我这段时间手气不好，你又许多了。我跟你说过吧，你这个样子我真的没有办法帮你，快走吧，不然我真的报警了。走，放我，放我，反正我现在什么也没有，放我。左手，你这样我真的喊了。行，走，把你那些同学都叫过来。然后我告诉他们，你到底是个什么人？看你以后在学校怎么办。我帮你喊，啊，我帮你。啊，啊你要钱是吗？啊啊
，晚上给我留个位置啊。朱家好，嗯，刚才那个人，刚才那个人就是我们家司机，染上了赌博，欠了好多好多钱，最后不努力工作，我们就给他开除了。呃，后来他找我要钱，我就欣然给了他一点儿，没想到变本加厉的找到学校里来了。怎么还有这种人？以后你不要给他钱了。毕竟是相识一场。总不能让别人流落街头吧？但我看他对你很凶啊，你可别又是在撒谎吧？如果他真的对你不利，你最好还是报警吧。姐姐，你还在跟我生气？我们已经是朋友了，过两天我们三个一起吃饭，到时候看吧。我们还有事，先走了。同学。有事随时找老师。于小玉，于专买了前面的专辑，这专辑可不便宜啊！这是我自己攒钱买的。你说你有这钱，还不如请我们吃顿好的呢，是吗？你把专辑还给我，给我听一下嘛。这我的专辑。于小玉，是不是给你好好脸色，你就不知道自己姓什么了？你什么意思啊？什么意思？我们是看你玩得开才走到一起的。你看看你，家里穷不说。打架打架不敢，逃课逃课还不敢，还得我们拉着你。现在倒好，还学人家追星，说出去不笑死人呢。娘娘，你要不要还是把专辑还给他吧？咱俩待会儿再去买。你闭嘴！原来在你们心中我是这样的，一张专辑而已，谁稀罕？我的专辑。有点财运，全都扫走了。你刚回来又干嘛去？我找你闺女去了。你别找他！你松开！找他要钱啊！你别去找，我有。喂。哦，我到东风路了，你再等我一会儿。好嘞，嗯，拜拜。哎，对不起，对不起，阿姨，你小心点儿。这么多钱，阿姨一定很着急。这个钱是拿来还债，以后不要再赌了。我不是跟你说过了吗？我都想明白了。
这是钱吗？哎呀，够啊！小心把袋子拿错了，您的手机和包都在我这儿。啊，怪不得你阿姨找电话呢，在你这儿呢。啊，这样，那要不您把地址发给我，我给你们送过去。行啊，那我那我给你发过去啊。嗯，哎，谢谢你啊，不客气。按说路，帆帆早就到了。我是来还包的。哦，哎呦，哎，谢谢你啊，这是你的包吧？啊、哦，是。怎么这么脏啊？你阿姨刚才打扫房间的时候，不小心弄脏的。啊、哦，没事没事。<笑>包给我，叔叔，我手机是不是落您屋里了？要不您再检查一下？喂，凡凡，到了，你呢？去睡。高教授，催眠真的可以找回记忆吗？因为你说的方法我全都试过了，包括情景重现，但都没有效果
？可以的，催眠是找到你潜意识的状态，把你因为某些原因所迷失的记忆给找回来。因为不知道你是什么原因，所以等下在治疗过程中可能会出现一些片段式的画面。你只要告诉我你看见了什么就行了。嗯。准备好了吗？那我们开始了啊。没事的，你刚刚只是在做梦。谢谢。你看见什么了？很黑，有个男人一直在叫我的名字，高教授，你知道这代表着什么吗？你看见他的脸了吗？后来。我就记不清了，高教授，要不你再帮我催眠一次？你现在刚醒，精神状态太差了，我们不适合再继续。不过没关系，这才是我们第一次治疗，相信以后你再多治疗几个疗程，记忆一定能恢复的。谢谢，祝国峰，一个有严重暴力倾向的人，而且你现在不知道他在哪儿。如果让他知道你住在私房菜馆，保不齐会对你实施报复。你还好，叔叔阿姨年纪大了，万一他做出一些过激的行为，怎么办？你说的对，我不能回去，那我还能去哪儿吗？去宾馆、酒店。我没有身份证啊，没身份证，是怎么办？刘若琛，你家不是有很多空房间吗？我家？嗯，我家确实有很多房间，但是……那我就暂时借住几天。我们关系那么好，你不会忍心看我流落街头吧？会不会有点不好啊？没什么不好的。就这样愉快决定了，嗯，走啦。哎，打过来了。哎，小刘啊。哎，叔叔，我是刘若琛。还这时候给你打呢？小鹿跟你在一块儿吗？啊，他跟我在一起呢。呃，叔叔，我跟小鹿想出去旅个游，想跟您请个假。旅游？这么突然？啊、呃，对，因为我们临时决定的。啊，行吧，我们就是担心啊，他这么晚不回来不安全。他是跟你在一块儿，我们就放心了。去吧。好嘞，叔叔，那谢谢您。你刚刚说他们？小鹿啊，要跟小刘去旅行几天，先斩后奏了嘛，这不是？也对，该出去旅游了。你说小鹿上了这么久的班，也没休息过，也该出去放松放松了。对，哎，你说你这人，刚刚电话里面怎么不嘱咐他们，让他们注意安全呢？这么大个人了，你能不安全吗？我也这么大了，我也要出去旅游。你刚刚不是饿了吗？吃饭。对，吃饭，吃饭，吃饭。哎，老婆，吃一口。吃我的鸡爪子。吃吧。看把你饿的。同意了吗？
何止同意，把你交给我了都。什么意思啊？我跟叔叔阿姨说，我们谈恋爱呢。刘若琛，你……哎呀！我开玩笑的。我只是说带你出去旅游了，这样最好。听着有点失望。我哪有？哎，您好，您是林叶子的家属对吗？嗯，是的。你们之前缴纳的押金已经不够了。这是您明天需要缴纳的费用清单，您抽空有时间去交一下吧，好吗如果有机会，还是挺想回去看看的。是有什么心事儿？就是想到以前孤儿院的事啊。小月，赶紧给我。喂，哥哥唱歌那么好听，将来一定会当上大明星的。哥哥，到你去啦。等我当上大明星，就带我们小月过上好的生活。太好了，太好了，太好了！小月一辈子幸福，给小哥了。老公，拉钩一百年不洗屁